Assalamu alaikum my dear students hope you will be fine by the grace of almighty Allah dear students in this very video lecture we are going to do question number second of exercise 9.1 as you know that we have already done it is question number first in the last video lecture in that very question we were being asked to find out the number of terms and the coefficients of all the terms that in all those polynomials that are given there in question number first what we are being asked in the question number second in question number second we are being asked to classify all these polynomials as monomials, binomials, and trinomials, and which of these polynomials do not fit in these categories. And ki beta question number second mein kuch polynomials hume diye gaye hai, jo ki maine yahan pe likhe aur comma ke saath separate kiye gaye hai. Ya aapki book pe aisi hai, maine utar ke rakhe yahan pe. Humne batana padega in sabhi polynomials mein monomials koun koun se, binomials koun koun se, aur trinomials koun koun se. और फिर बताना पड़ेगा इन तीनों पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में कौन-कौन से फॉल नहीं करते वो भी लिखना पड़ेगा इन फैक्ट अगर इन सभी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को आप देखोगे इनमें एक स्पेशलिटी है कौन सी स्पेशलिटी इनके वेरिएबल्स के जो पावर्स है ना वो होल नंबर्स या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है जिस वजह से इनको बोला गया है क्वेश्चन में भी ये पॉलिनोमियल्स है ठीक है जैसे हमने डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एनकाउंटर की थी अब इस क्वेश्चन में प्रोसीड करने के लिए हम क्या करेंगे वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल एंड दैट वेरी टेबल विल कंसिस्ट ऑफ फोर कॉलम्स इसमें चार कॉलम्स हम बनाएंगे पहला वाला कॉलम होगा मोनोमिलस के कैटेगरी के लिए उन सभी पॉलिनोमियल्स के लिए जो कि मोनोमिलस के कोरस्पोंडिंग होंगे ठीक है जो पॉलिनोमियल जो मोनोमिलस की कैटेगरी में फॉल करेंगे दूसरा वाला कॉलम होगा बाइनोमियल्स के लिए और तीसरा वाला कॉलम होगा ट्राइनोमियल्स के लिए और जो चौथा वाला कॉलम होगा ऐसे पॉलिनोमियल्स के लिए जो कि इन तीनों कैटेगरीज में फॉल नहीं करते चलिए लिखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन सॉल्यूशन इसका होगा क्या होगा यहां पे हम लिखेंगे मोनोमिलस के कॉरस्पोंडिंग एक कॉलम ठीक है उसके बाद में बाइनोमिलस बाइनोमिल उसके बाद है बेटा ट्राइनोमिलस ट्राइनोमिलस और उसके बाद में हम लिखेंगे पॉलिनोमिलस पॉलिनोमिलस विच डू नॉट फिट विच डू नॉट फिट डू नॉट फिट fit in monomials binomials and trinomials theek hai ma m ka matlab monomial aur b denotes binomials and t denotes trinomials chaliye ek ek karke inki analysis karte hain ki kon kon se category mein kon kon sa polynomial fall karega x plus y zara bataiye ye ek polynomial hamare paas mein hai kitni terms hai sir do terms hai acha depending upon the number of terms zara koi polynomial aisa hoga jiski do terms hogi usko to binomial bola jata hai जिसमे एक टर्म होगी उसको मानो मेल बोला जाएगा जिसमें तीन टर्म्स होगी उसको बोला जाएगा ट्राइनोमेल बोलिए बेटा एक्स प्लस वाई क्या है सर बाइनोमेल है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ टू टर्म एज अ रिजल्ट में इसको बाइनोमेल की कैटेगरी के कॉलम में लिखना चाहूंगा ठीक है एक्स प्लस वाई यहाँ पे आएगा उसके बाद है थाउजेंड अब जरा बताइए थाउजेंड एक कॉन्स्टेंट है इसके साथ वेरियबल हम एसोसिएट कर सकती ना विद पावर जीरो मैंने बताया था कॉन्स्टेंट के साथ हमेशा वेरिएबल प्रेजेंट होता है ठीक है जैसे मैंने टू लिखा था टू इंटू वन फिर वन को लिखा था एक्स पावर जीरो वैसे ही थाउजेंड के साथ मैं कोई भी वेरिएबल एसोसिएट कर सकता हूँ विद इट इज पावर जीरो एज अ रिजल्ट ऐसा कोई भी पॉलिनोमल जिसका पावर क्या होगा हेस्ट पावर क्या होगा सर जीरो होगा उसको बोला जाता है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमल असल में कॉन्स्टेंट पॉलिनोमल है लेकिन मुझे यहाँ पे इसके टर्म्स के साथ गर्ज है जरा बताइए इसमें कितने टर्म्स है खाली एक एज अ रिजल्ट ये मोनोमेल की कैटेगरी में हमने लिखना पड़ेगा उसके बाद में तीसरा पार्ट इसका ख्याल हमने रखा और इसका भी रखा अब इसका ख्याल रखना पड़ेगा ना वरना ये क्या करेगा बेटा बुरा मानेगा तो इसमें कितने टर्म्स है वन टू थ्री और फोर इसमें तो चार टर्म्स है बिकॉज याल जब एक्सप्रेशन है इसके वायरस पार्ट जो जोड़ दिए गए बाई एडिशन साइन एज ए रिजल्ट इसमें चार पार्ट ऐसे आपको देखने को मिल रहे हैं एज ए रिजल्ट इसमें कितने टर्म्स है चार टर्म्स है तो इसको कहाँ पे लिखना पड़ेगा ना ही मोनोमेल में ना ही बाइनोमिल में ना ही ट्राइनोमिल में तो इस कॉलम में रखेंगे ना बिकॉज इन तीन कैटेगरीज में किसी भी कैटेगरी के साथ ये फिट नहीं बैठता है यानी कि x प्लस एक्स स्क्र एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स पावर फोर हमने लिखना पड़ेगा यहाँ पे उसके बाद है तीसरा वाला सेवन प्लस वाई प्लस फाइव एक्स ट्राइनोमिल है जाहिर सी बात है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ थ्री टर्म्स तो सेवन प्लस एक्स प्लस फाइव सेवन प्लस वाई सेवन प्लस वाई प्लस फाइव एक्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा फिर उसके बाद में है बेटा टू वाई माइनस थ्री वाई स्क्र इसका ख्याल रखेंगे टू वाई माइनस थ्री वाई स्क्र हमारी पार्ट डज इट हैज सर टू पार्ट तो बाइनोमिल की कैटेगरी में लिखना पड़ेगा टू वाई माइनस थ्री वाई स्क्र ठीक है उसके बाद हम आएंगे इस पर टू वाई माइनस थ्री वाई स्क्र प्लस फोर वाई क्यू कितनी टर्म से बेटा वन टू एंड थ्री एज ए रिजल्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर टू वाई माइनस थ्री वाई स्क्र 
प्लस फोर वाई क्यूब यहां पे लिखना पड़ेगा ट्राइनोमल्स की कैटेगरी में उसके बाद में है फाइव एक्स माइनस फोर वाई प्लस थ्री एक्स वाई कितनी टर्म है सर तीन है इसको भी यहीं पे रखेंगे ट्राइनोमल्स के साथ फाइव एक्स माइनस फोर वाई प्लस थ्री एक्स वाई बेटा एक ही किस्म के चीजें हमेशा एक साथ हो, होती है ट्राइनोमिनस एक साथ लिखने पड़ेगा बाइनोमिनस एक साथ लिखने पड़ेगा और मानोमिनस एक साथ लिखने पड़ेंगे इसका ख्याल रखा हमने अब है फोर जेड माइनस फिफ्टीन जाहिर सी बात है बाइनोमल है बिकॉज इट इज हैविंग टू टर्म्स फोर जेड माइनस फिफ्टीन जेड स्क्वायर ओके उसके बाद में हमारे पास में ए बी बी सी सी डी डी ए इसमें तो चार टर्म्स है वन टू थ्री एंड फोर तो इन तीन कैटेगरीज में फॉल नहीं करेगा इस कॉलम पॉलम इस कॉलम में इसको लिखना पड़ेगा ये सिंपली पॉलिनामल है ना ही माइनो ना ही मानोमियल ना ही बाइनामियल और ना ही ट्राइनामियल यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए पॉलिनामल है लेकिन मानोमियल बाइनोमियल और ट्राइनामियल नहीं है उसके बाद क्या करना पड़ेगा पी क्यू आर जरा बताए कितने टर्म्स है असल में यहाँ पे पी क्यू आर आर तीन फैक्टर्स है जो कि जोड़ दिए गए हैं मल्टीप्लीकेटिवली जरा बताइए कोई एडिशन ऑपरेशन आया कहीं किसी दफा ना ना ही सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन आया इसका मतलब इसका खाली एक पार्ट है इस पॉलिनामल इस अल्जब्रिक एक्सप्रेशन का खाली एक पार्ट है पी क्यू आर ठीक है बेटा पी क्यू आर इसका मतलब ये मानोमियल है तो मानोमियल इसकी कैटेगरी में कॉलम में लिखना पड़ेगा उसके बाद में है पी स्क्र प्लस पी स्क्र इंटू क्यू पी स्क्र इंटू क्यू प्लस पी क्यू स्क्र ये बाइनोमल की कैटेगरी में लिखना पड़ेगा बिकॉज इसमें दो टर्म्स है इसमें कितने टर्म्स है सर दो टर्म्स है तो बाइनोमल के साथ लिखने पड़ेंगे टू पी प्लस टू क्यू यानी कि अक्सरियत यहाँ पे बाइनोमल की थी पॉलिनोमल ऐसे ज्यादा पाए जाते थे जो कि बाइनोमल की कैटेगरी में पाए जाते हैं ठीक है थीके? और मानोमल तो सबसे कम थे मानोमल इनफैक्ट और वो पॉलिनोमल जो कि फिट नहीं करते इन कैटेगरीज में तो सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें कुछ बताना ही नहीं था अब हम करेंगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर थ्री बिफोर डूइंग द क्वेश्चन नंबर थ्री आई एम गोइंग टू रैप दिस वेरी थिंग ठीक है पूरा का पूरा मैं रैप करूंगा बेटा अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम हो रही है ना तो नीचे हमारे पास में वीडियोस में कमेंट सेक्शंस होता है यू कैन कमेंट मी ऑन दैट के तो उसके ऊपर मैं फिर लेक्चर बना सकता हूँ अलग थलग से ताकि जहाँ पे आपके लाइकिंग होगी उन लाइकिंग को हम दूर कर सके ठीक है चलिए ये मैंने रब किया ये क्वेश्चन अब हम जाने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर थ्री पर ठीक है चलिए लिखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री चलिए मैं देखूंगा पहले क्वेश्चन नंबर थ्री हमें क्या बताता है ठीक देखो बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है एट द फॉलोइंग एट द फॉलोइंग यहाँ पे हमें कुछ अल्जब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनमल हम बता सकते हैं दिए गए हैं और हमें इनको एड करना पड़ेगा ठीक है चलिए हम यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री का पहला पार्ट गिवन अल्जब्रिक एक्सप्रेशन आर यहां तो आप लिख सकते हो हेयर गिवन पॉलिनोमल आर हियर द गिवन अल्जब्रिक गिवन अल्जब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन आर ठीक है एक तो ए बी बी सी पहली वाली है ए बी और फिर है माइनस बी सी दूसरा है बी सी माइनस सी ए और तीसरे वाले अल्जब्रिक एक्सप्रेशन है सी ए और है इसके साथ में माइनस ए बी ठीक है बेटा ये हमारे पार्ट पास में इसका पहला वाला पार्ट है हेयर दर गिवन अल्जब्रिक एक्सप्रेशन आर तीन अल्जब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ आप बता सकते हो ये पॉलम आपको तीन दिए गए है एक तो ए बी माइनस बी सी दूसरे बी सी माइनस सी ए और तीसरा है तीसरे अल्जब्रिक एक्सप्रेशन है सी ए माइनस ए बी हम इनका क्या करने वाले हैं ऐड करने वाले हैं इनको ठीक है देखो बेटा ये अल्जब्रिक एक्सप्रेशन का असल में नेचर होता है रियल नंबर्स या रैशनल नंबर्स इनफैक्ट ये जो ए बी सी दे आर एक्चुअली सिंपल सिंपल मीन द लेटर विच रिप्रेजेंट एक्चुअल में नंबर ये नंबर को ही रिप्रेजेंट करेंगे असल में नंबर को एड करना पड़ पड़ेगा यहाँ पे हमें और आपको यहाँ पे टू थ्री और वन के दरमियान आपको बोला जाएगा इनको ऐड करो ठीक है दो तरीके इनको ऐड करने की यहाँ तो आप हॉर्जेंटली कर सकते थे टू प्लस थ्री प्लस वन इज इक्वल टू टू प्लस थ्री दैट विल बी इक्वल टू फाइव फाइव प्लस वन दैट विल बी सिक्स ओके यहाँ तो आप वर्टिकल रूल फॉलो कर सकते हो टू प्लस थ्री प्लस वन यहाँ पे प्लस लगा सकते हो वो भी छे आएगा ठीक है दोनों तरीके सही है इसी तरीके से इन अल्जब्रिक एक्सप्रेशन को यहाँ तो हम रो वाइज एड कर सकते हैं या तो कॉलम वाइज दोनों तरीके सही है तो हम इनको एड करेंगे बेटा कॉलम वाइज ठीक है कॉलम वाइज नाउ दियर दियर एडिशन एडिशन इज इनका एडिशन क्या है यहां पे हम लिखेंगे सर 
ए बी माइनस बी सी उसके नीचे दूसरा वाला बी सी माइनस सी ए उसके बाद में तीसरा वाला सी ए माइनस ए बी ठीक है यहां पे ऐड करना पड़ेगा और यहां पे हम देखेंगे ये सम हमारे पास में क्या आएगा देखिए बेटा हमने आपको पढ़ाया था लाइक एंड अनलाइक टर्म्स बताया था ना लाइक टर्म्स को वो दो टर्म्स लाइक क्या लाती है जिनका वेरिएबल एक जैसा होगा और पावर ऑफ वेरिएबल एक जैसा होना चाहिए और लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ ही ऐड किया जाता है और अनलाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ कभी भी ऐड नहीं किया जाता है आपने सुना है ना ये कॉमन फ्रेज आपने सुनी होगी बर्ड्स ऑफ दिस सेम फ्रदर फ्लॉक टूगेदर एक ही किस्म के परिंदे एक साथ चलना पसंद करते हैं तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे एक ही किस्म के परिंदों को देखेंगे आई मीन टू से लाइक टर्म्स देखेंगे कि कहीं पे है नहीं कोई ठीक है अगर हो गए तो वो कैंसल आउट हो गए जरा बताए यहाँ पे ए भी है एडिशन मार रहा है ना एडिशन यहाँ पे ए भी है कहीं पे आपको ए भी दिख रहा है हाँ यहाँ पे है ये क्या है प्लस ए भी है ये क्या है माइनस ए भी एज ए रिजल्ट ये कैंसिल हो जाएगा प्लस ए भी और माइनस ए भी आगे फोर हो गए माइनस फोर है फोर प्लस माइनस फोर हाउ मच दैट इज दैट इज जीरो ओके दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ इच अदर आप दूसरी वाली टर्म एन की माइनस बी की तरफ देखेंगे कहीं पे बी है यहाँ पे है ना लाइक टर्म एन की दे आर टू लाइक टर्म बिकॉज दे हैव सेम वेरिएबल बी एंड सी एंड पावर ऑफ बी इज वन पावर ऑफ सी इज वन हियर द सेम थिंग रिजल्ट ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है अगर दोनों पॉजिटिव होते तो क्या होता है बीसी प्लस बी सी टू बी सी होता है लेकिन एक तो पॉजिटिव एक दूसरी नेगेटिव एज ए रिजल्ट कैंसिल आउट हो गई और यहाँ पे भी क्या है माइनस सी है यहाँ पे क्या है प्लस ए ये भी कैंसिल हो जाएगा यानी कि इनका जो एडिशन है बेटा ये जीरो है यानी कि हमारे पास में इन तीन अल्जब्रिक एक्सप्रेशन का जो सम आया वो कितना आया दैट इज जीरो अब इसका एक और एक और पार्ट हम करने वाले यहाँ पे चलिए लेते हैं इसका दूसरा पार्ट आप खुद करोगे थर्ड पार्ट हम लेते हैं थर्ड पार्ट ठीक है उसके हम लिए हम क्या करेंगे ये चीज रब करेंगे ये फॉर्मेट ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा ठीक है 